Salve amici del segreto, in questo video andremo a vedere il libro La psicologia del successo di Dennis Whiteley. Il termine vincere può sembrarvi fasullo, troppo materialista, troppo pieno di fortuna. La vera vittoria tuttavia non è altro che la ricerca personale dell'eccellenza. Non è necessario sconfiggere gli altri o guadagnare a spese degli altri. Vincere è prendere il talento e il potenziale con cui sei nato e che hai sviluppato da allora e usarlo pienamente verso un obiettivo o uno scopo che ti rende felice. Vincere non riguarda il materialismo o semplicemente lo sport, si tratta di trovare il proprio successo nella vita qualunque esso sia. Può trattarsi di trovare la felicità, può riguardare il raggiungimento eh, della serenità, si tratta di avere successo nella vita e di lavorare per raggiungere tutti i propri obiettivi. Wiley mette l'accento sulle abitudini, una chiara distinzione che Wiley fa tra i vincitori e i perdenti è che i vincitori costruiscono buone abitudini che li aiutano ad avere successo mentre i perdenti mantengono tutte le loro cattive abitudini e si accontentano di vivere una vita con paura e rimpianto. Cominciamo subito con il riassunto di questo libro. Le 10 qualità di un vincitore Numero 1. Autoproiezione. L'autoproiezione è semplicemente l'atto di avere un'immagine molto chiara e distinta di ciò che si vuole ottenere. Si tratta di conoscere il vostro obiettivo finale, ma è più di questo. Piuttosto che avere solo un obiettivo, fate un film nella vostra testa che vi mostri il raggiungimento di quell'obiettivo. Ad esempio, se il tuo obiettivo per il tuo duro lavoro è di passare del tempo con la tua famiglia, Visualizza la vacanza per la quale stai lavorando. Avere obiettivi concreti come questo ti dà qualcosa per cui lavorare che è più eccitante del semplice completamento delle otto ore giornaliere. L'autoproiezione può includere mantra e affermazioni per aiutare a mantenere l'idea del vostro successo futuro saldamente in mente. Ricordate in continuazione a voi stessi i vostri obiettivi e provate ad immaginare come sarebbe se li aveste già raggiunti. Sentite quella gioia che provereste e usatela come stimolo per rimanere motivati e continuare a rendere al massimo fino al raggiungimento reale dell'obiettivo. Numero 2. Fissare degli obiettivi chiaramente definiti. L'autoproiezione è importante, ma di per sé state solo sognando ad occhi aperti. Per raggiungere qualcosa di sostanziale, Dovrai avere degli obiettivi che siano chiaramente definiti. Si tratta di porsi obiettivi SMART. Impara come trasformare i tuoi obiettivi in abitudini. Quindi SMART goals made simple. La definizione degli obiettivi SMART sarebbe creare obiettivi che migliorano tutte le aree importanti della vostra vita. Un obiettivo SMART è, ad esempio, specifico, si rivolge ad una determinata area specifica di miglioramento, è misurabile, l'obiettivo può essere quantificato o misurato in qualche modo, se un obiettivo non è misurabile è necessario scomporlo ulteriormente fino a quando potrà essere misurato. Ad esempio voglio avere un milione di euro in banca tra dieci anni, 500 mila euro tra cinque anni, voglio raddoppiare il mio reddito attuale entro la fine dell'anno. Assegnabile, l'obiettivo deve essere specifico, deve specificare chi farà il compito, se siete da soli, se dovete cooperare con qualcuno, in quale modo, deve essere realistico, deve assicurare che gli obiettivi siano raggiungibili entro i tempi e tutti gli altri parametri dell'obiettivo, se dite il milione lo voglio avere in banca domani non siete realistici. Dovete puntare in alto ma rimanendo un po' nei limiti della logica per imprimere il vostro subconscio a credere in quell'obiettivo. È importante anche la tempistica. Bisogna assicurare che ci sia un tempo specifico di completamento. Nel caso di obiettivi di lungo termine, queste possono essere pietre miliari legate a date di eh, raggiungimento. Abbiamo detto entro un anno, cinque anni, dieci anni... In questo modo potete anche misurare 
i vostri progressi e potete anche festeggiare in continuazione. Festeggiate il fatto di aver raddoppiato il reddito, di aver eh, raggiunto 100.000 euro eh, tra uno o due anni, 500.000 tra cinque e così via. In questo modo cominciate a credere sempre di più nelle vostre potenzialità e a credere nel fatto che tra dieci anni potete veramente avere un milione di euro in banca. Um, adesso passiamo alla qualità numero 3 che è focalizzarsi sul lato positivo di tutte le azioni le persone che falliscono sono sempre preoccupate dicono e se manco questo colpo e se al capo non piace il mio progetto e se non riuscissi a raggiungere i miei obiettivi queste preoccupazioni e paure non portano nulla di buono per te tutto ciò che fanno è aumentare il tuo stress e rendere più probabile che tu perda il colpo, che tu rovini il tuo progetto e che tu non riesca a raggiungere i tuoi obiettivi. È molto meglio rimanere ottimisti e positivi eh, riguardo i risultati. Vedere te stesso che fai quel, quel tiro mentre lo fai, eh, sappi che stai facendo il meglio che puoi fare per quel progetto e il capo ne sarà entusiasta. Vedi te stesso raggiungere i tuoi obiettivi, pianifica per evitare gli ostacoli e visualizza in continuazione il tuo successo. Qualità numero 4. Utilizzare il tuo potere dell'autodeterminazione. Devi sentirti coinvolto nelle cose che fai. Non si tratta di fare quel progetto al lavoro perché il capo ne ha bisogno. Devi possedere il progetto, devi, farlo, devi renderlo tuo. Quando metti il tuo timbro sulle cose e ne prendi la proprietà, stai togliendo le cose dalle mani del destino e le stai mettendo nelle tue mani. Il successo e il fallimento dipende tutto da te, non dalla volontà o dal capriccio degli altri. Vediamo cosa succede. È una frase che dicono spesso molte perso persone, specialmente coloro che non hanno successo. E questa è l'antitesi di questo ideale. La persona autodeterminata farà in modo che questo accada, avrà dei piani d'emergenza e lavorerà per assicurarsi che nulla eh, gli ostacoli e li allontani eh, dall'obiettivo. I perdenti si accontentano del minimo eh, che possono raggiungere e lasciano che le cose accadano. Qualità numero 5, consapevolezza di sé. Nessuno è perfetto, tutti abbiamo i nostri difetti. Essere un vincitore non significa essere perfetto e avere sempre successo indipendentemente dalla dalle probabilità. Si tratta di conoscere le proprie debolezze e pianificarle. Secondo Wiley, per essere un vincitore potrebbe essere necessario esternalizzare o delegare i compiti che sono difficili per te. Bisogna concentrarsi sul proprio genio. Potrebbe essere necessario delegare molto tempo extra per compiti che altri possono fare velocemente. È tutta una questione di comprensione di se stessi. Essere consapevoli di se stessi è anche una questione di empatia. Se capite come si sentono le persone intorno a voi e riuscite a sentire le loro situazioni e il loro dolore, questo vi dà un'ampia base di comprensione. Questa comprensione può anche portare ad essere più adattabili e pronti al cambiamento. Quando aumentate la vostra adattabilità, le cose strane che saltano fuori e che potrebbero far bloccare o ritardare gli obiettivi che avete non vi potranno comunque mai distogliere dal successo essere adattabili vuol dire che eh, potete fare i conti con i problemi e ricalibrare tutto sesta qualità autostima e immagine di sé è importante avere un'alta autostima e fiducia in se stessi per essere un vincitore se voi non credete in voi stessi nessun altro lo farà questo sarà palese e lo noterete nelle conversazioni con gli altri. Quando cercherete supporto, se non avete autostima, nessuno vi aiuterà. Numero 7. Autodisciplina. A nessuno piace sentire che il successo richiede molto lavoro. Molte persone vogliono risposte facili e trucchi in questi giorni, vogliono le scorciatoie che li porteranno ad aggirare il duro lavoro dell'equazione. Ma Whiteley aggiunge, mi dispiace dirlo, ma non ci sono trucchi per il successo. Per raggiungere i vostri obiettivi dovete costruire delle abitudini importanti. Avrete bisogno dell'autodisciplina per mantenerle e dell'autodisciplina per ricominciare se vi capita di fallire la prima volta. 
La disciplina riguarda il fare le cose che dovete fare ogni giorno il prima possibile per arrivare dove volete arrivare. Abbiamo visto molti libri a riguardo nel mio canale, vi consiglio di dare un'occhiata alla playlist Abitudini e Produttività. Vi lascio il link in descrizione. Qualità numero 8. Parlare a se stessi. Una differenza tra i vincitori e i perdenti, secondo Whiteley, è il linguaggio del sé. I vincitori avranno discorsi di sé che li aiutano a rafforzare l'immagine che hanno di loro stessi e l'autodisciplina. I perdenti sono coloro che ascoltano troppo frequentemente i discorsi negativi riguardo a loro stessi. Whiteley aggiunge Penso a questi come al piccolo angelo e al diavolo seduti sulle spalle di qualcuno come si potrebbe vedere nei classici cartoni animati. Tutti abbiamo un po' di entrambi, l'identità e il superego delle nostre menti, o l'angelo e il diavolo se preferite, a volte il diavolo vincerà, la parte importante è mantenere le sue vittorie al minimo e avere la resilienza per rialzarsi e ricominciare quando si fallisce. Fate da guardia alla vostra mente, rispettate i vostri valori e principi e non fate cose che potrebbero farvi pentire in futuro. Numero 9. Essere una persona completa. Si spera che ormai abbiate capito che il vincitore di Whiteley non è definito dal tizio che guida la macchina più costosa o che ha più soldi in banca. Il vincitore è molto più di questo. Mentre il lavoro, ehm, la guida e la creazione di un futuro meraviglioso dal tuo duro lavoro e dalla tua fatica è una grande parte dell'equazione rimane solo una parte di essa. Un vincitore dovrebbe essere parte della comunità, dovrebbe essere una persona spirituale, credere in qualcosa di più grande di se stesso, indipendentemente dalla forma che assume questo credo. Dovrebbe fare lo stesso sforzo per godersi il tempo con la propria famiglia e per immergersi in progetti di lavoro. Tutto è importante Mettere tutto insieme potrebbe non renderti la persona più ricca che conosci in termini di ricchezza monetaria. La ricchezza materiale significa poco rispetto alla ricchezza di una famiglia e di amici, vicini e colleghi che ti ammirano. Un'altra parte dell'essere una persona completa è lavorare con gli altri. Secondo Wiley i vincitori fanno affari con gli altri cercando di farli diventare vincitori anche loro lottano per il successo reciproco, non per il dominio, preferiscono lavorare con le persone per raggiungere quel successo reciproco piuttosto che litigare su piccoli dettagli per assicurarsi di avere assolutamente il meglio in ogni situazione. Si tratta di cercare situazioni win-win che portino benefici eh, per tutti. Mentre i perdenti, secondo Wilde, sono preoccupati di essere sfruttati o di spendere tempo e sforzi per cercare di sfruttare gli altri. Ultima qualità, vivere nel presente. La definizione, la definizione di Whiteley dei vincitori presume che queste persone comprendano il valore del tempo. Non si preoccupano del passato, quello è morto e sepolto, l'unica cosa per cui il passato è buono è imparare dagli errori e i bei ricordi di coloro che amiamo. Non, si, non ci preoccuperemo del futuro una volta che avremo fissato obiettivi realistici e raggiungibili. Il buon futuro è ciò che tutti i vincitori sperano di ottenere, ma troppo tempo passato a sognare ad occhi aperti il successo futuro può impedirvi di intraprendere l'azione che dovete fare oggi per raggiungere quel successo. I vincitori quindi hanno bisogno di agire immediatamente, hanno bisogno di imparare come massimizzare la loro produttività e allo stesso tempo prendersi del tempo da passare con i loro amici, la loro famiglia e i loro cari. Si godono il loro tempo ora, assaporano la vita e tutto ciò che essa ha da offrire. Questo era il libro La psicologia della vittoria di Dennis Whiteley, un libro che ci insegna come trovare il successo e la felicità nella nostra vita, stabilendo buone abitudini. Spero che il video vi sia piaciuto, vi ringrazio della vostra attenzione e ci risentiamo nei prossimi video. Ciao!